Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This video is presented by Preeti Singh. In this video, we will deal with environmental pollution part 2. In part 1st of environmental pollution, we did air pollution and in this video, we will complete water pollution, soil pollution and noise pollution. So before we start, I would like to inform you that if you want to get PDF of this lecture, you can join my telegram channel. This is my telegram ID and you can ask your query. And before we start, like, share and subscribe my channel. Basically, look, this is environmental pollution ka ye part 2 of Sankar IES. And in part 1, we have studied deeply about air pollution. Ke me pure deeply chuke the. Is mein hum log kya padhenge? Basically, the topic of this video is to see. First, the first topic is water pollution. What is water pollution? What is the sources? What is the effect? 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 What is and then noise pollution सबसे पहले समझते हैं कि soil pollution क्या water pollution क्या हो सकता है क्या होता है तो आप यहाँ figure में भी देख सकते हैं water pollution क्या कि जो भी pollutants हैं उसको हम क्या कर रहे हैं water में डालते जा रहे हैं जिसकी वजह से जो भी marine ecosystem या आ, 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 जो हमारी जो भी human beings हैं सबको नुकसान हो रही है basically इसका definition देखते हैं water pollution का तो क्या होगा definition कि कोई भी आ, कोई भी substance जो कि हम जो वाटर में ऐड करते हैं तो ये हार्मफुल साबित होता है वाटर के लिए और ये वाटर को डिग्रेड कर देता है जिसके वजह से अगर हम वाटर को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए अनफिट या बोल सकते हैं कि हमारे लिए हमें हमारे जो कि इकोसिस्टम है जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बैड साबित होता है सो वी कैन सिंपली से दैट इट इज एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस टू द वाटर सच एज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल हीट मतलब ये जो सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक कुछ पॉल्यूटेंट्स डाल लें वाटर में जो कि क्या हो सकता है कि अगर ये अगर ऑर्गेनिक कोई सब्सटेंस वाटर में जाके उसकी क्वालिटी को डैमेज कर सकता है तो उसको हम लोग सिंपली नाम क्या देंगे कि उसके डैमेज होने से क्या हो रहा है कि हमें अनफिट हो रहा है सो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन देखिए तो वाटर पॉल्यूशन सिर्फ हमारे सरफेस तक ही लिमिट नहीं रहता है मतलब छोटे-छोटे पॉइंट्स में भी तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस जाते हैं तो सिर्फ यही ये सिर्फ लैंड या पॉन्ड्स या फिर बोले छोटे-छोटे नहर या नहरे होते हैं या छोटे-छोटे रिवर्स को ही नुकसान नहीं पहुंचाती हैं बल्कि पूरे इको जैसे ओशन और सी में भी जाके मराइन इकोसिस्टम है मराइन मराइन इकोसिस्टम को भी हार्मफुल पहुंचाती है देखते हैं इसके बाद से व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है अगर सबसे पहले इसके सोर्सेज में देखते हैं तो क्या होगा पॉइंट सोर्स सो बेसिकली इट इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड टू वन इन्फ्लुएंस ए डायरेक्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है and here pollutant travels from direct source to water इसमें क्या होता है कि जो भी pollutants है वो direct क्या उसको direct हमें जाके water में डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है point source ये क्या कर रहे हैं हम कोई भी कोई भी substance है उसको अगर direct water में डाल कर रहे हैं तो डाल दे रहे हैं तो उसको regulate करने में हमारे लिए easy होगा अगर उस उसको हम कम करना चाहते हैं तो easily regulate कर देंगे क्या करेंगे जो source water में गया वहाँ से उसको हमारा जो control measures ले रहे हैं � कुछ हद तक रोक सकते हैं नेक्स्ट तो इसका टाइप्स देखते हैं वो है डिफ्यूज और नॉन पॉइंट सोर्स इसमें ये होता है कि बेसिकली इसमें डायरेक्टली ये जो भी सोर्स है सब्सटेंस है वो एक सोर्स से डायरेक्ट वाटर में ही नहीं जाता है बल्कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि गारबेज देखिए तो गारबेज हमको घर से निकालते हैं फिर कहीं और फेंके फिर इसको ले जाकर रिवर में डाले फिर वो ओशन में जाता है तो ये पूरा स्प्रेड हो जाता है मतलब सिंपली वी कैन से दैट इट इज फ्रॉम वेरियस इल डिफाइंड एंड डिफ्यूज सोर्सेस दे वेरी स्पेशली एंड टेंपरेरीली वो क्या होता है वेरी होते रहेंगे और क्या होगा इसकी वजह से इतनी जगह जब वो फैल चुका है तो इसको बहुत डिफिकल्ट होगा रेगुलेट करने में इतनी जल्दी से उसको हम कम नहीं कर सकते हैं अगर सिंपली देखते हैं कि मेजर सोर्स मतलब मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है तो एक हो सकता है कम्युनिटी वेस्ट वाटर जो भी हम वाटर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फिर उसको क्या करते हैं बिना मतलब का वाटर का पानी हमारे टैंक से गिरता है उसको हम लोग रोकते नहीं हैं वो भी वेस्ट हो रहा है फिर वो वाटर को क्या कर रहा है पोल्यूट कर रहा है दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्री में जो भी वाटर की वाटर होता है उसको यूज करके हम उसको क्या करते हैं डायरेक्ट ले जाकर रिवर या ओशन सी में डाल देते हैं जिसकी वजह से रिवर मेराइन इकोसिस्टम ही मतलब रिवर या फिर ओशन है या सी है वो उसको भी नुकसान होता है और साथ में हमारा पूरा इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट हो सकता है एक प्यूट्रिस क्यूबिलिटी होता है वो क्या होता है इसमें बेसिकली होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटर प्रजेंट इन वाटर बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजिंग ऑक्सीजन बेसिकली ये क्या करता है ऑर्गेनिक में जो भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है उनको उनके डिकम्पोजिशन का जो डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो भी मान लीजिए कि किसी वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो ऑर्गेनिक मैटर है 
जो नुकसान पहुंचा रहे हैं जब उनका डिकम्पोजन डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं प्योट्रिस्केबिलिटी तीसरा सोर्स देखते हैं तो क्या एग्रीकल्चरल सोर्स मतलब क्या हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज जो फर्टिलाइजर्स का कर रहे हैं उसकी वजह से वो क्या करता है जो सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर में जाके फिर सॉइल जो है उसको लीज कर देता है उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर हो गया उसमें नुकसान होगा पोल्यूट होगा और उसको जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स यूज़ किए बारिश आ गया फिर वो क्या होगा कि वो जाके रिवर या लेक या पॉइंट में मिलेगा फिर वो मिलेगा फिर वहाँ से जाके फिर ओशन या कंटिनेंट से मिले ओशन या सी में मिलेगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा सो एग्रीकल्चरल सोर्स भी है इम्पॉर्टेंट सोर्स मतलब हमें फर्टिलाइजर्स को लिमिटेड मात्रा तक यूज़ करना चाहिए एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन बेसिकली मेन सोर्स देखे थर्मल पोल्यूशन के तो क्या होते हैं जो थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो होते हैं क्या होता है द पावर प्लांट यूज़ वाटर एज ए कूलेंट एंड रिलीज हॉट वाटर टू द ओरिजिनल सोर्स बेसिकली होता क्या है जब पावर प्लांट होता है अपने एनर्जी जनरेट कर लें वो क्या करते हैं एकदम करते हैं वो फ्रेश वाटर होता है उसको यूज़ करते हैं और जो उसमें से गंदा मतलब वो जब यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है वाटर जो है गर्म हो जाता है साथ में उसे बहुत से केमिकल्स मिल जाते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं सीधे ले जाकर ओरिजिनल सोर्स में डाल देते हैं मतलब जहाँ से लाए रहते हैं या तो फिर शिव से या पॉन्ड्स या रिवर जो है भी है वहाँ पर डाल देते हैं उसकी वजह से क्या होता है हमारा इको पोल्यूट होता है सो so, ये इसकी वजह से क्या होता है अचानक से अगर गर्म वाटर उसमें डाल देंगे तो क्या होगा जितने भी फीसेज है वो टेम्परेचर अपने आप टेम्परेचर को अडोप्ट नहीं कर पाएंगे और वो डाई कर जाएंगे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सबको नुकसान होगा नेक्स्ट जो हमारा अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है बेसिकली ये टेक्स प्लेस होता है सी पी वजह से जो भी जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड म्यूनसिपल वेस्ट होता है इन सब के वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है और फिर लास्ट है मैराइन पोल्यूशन मराइन पोल्यूशन में क्या होगा कि जो भी रिवर्स है वो क्या करते हैं अपने पॉल्यूटेंट को डिस्चार्ज करती है सी में जब वो सी में डिस्चार्ज करेगी तो क्या होगा मराइन इको सिस्टम उनको डिस्टर्ब मैंने आपको पहले भी बताया कि रिवर जो होता है अगर उसमें से पॉल्यूटेंट या कंटेनमेंट जो है उसको सी में जब डालेंगे तो क्या होगा जो भी मराइन इको सिस्टम है मराइन ऑर्गेनिजम्स है उनको नुकसान होगा सो द सीवरेज एंड गार्बेज ऑफ कोस्टल सिटीज आर ऑल्सो डम्प्ड इन सी जो सीवरेज एंड गार्बेज होते हैं कोस्टल सिटीज हैं जो समुद्र के पास होते हैं वो भी क्या करते हैं अपने जो भी उनके कचरे होते हैं उसको सब ले जाके सी में डालते हैं इसके कारण भी हमारा मेराइन पोल्यूशन होता है नेक्स्ट तो देखिए व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है सबसे पहले देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो आप इतना मैंने समझाया तो उसमें से आप समझ ही गए होंगे कि एक्वाटिक सिस्टम को क्या इफेक्ट होता है द सबसे पहले पढ़ते हैं द पोल्यूटेड वाटर रिड्यूसर डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट देयर बाई एलिमिनेट सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंगटन एंड फिश मान लीजिए कि जब पोल्यूटेड वाटर होगा तो क्या करेगा डिजोल्व ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है मैंने आपको पिछले सब पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब वाटर की जो वाटर की मात्रा ऑक्सीजन वाटर में जो जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन सो होता क्या है कि जब पोल्यूटेंट जाएगा तो वो क्या करेगा डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा को रिड्यूस कर देगा और जब डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जितने भी प्लैंगटन या फिश हैं ये सारे डाई हो जाएंगे फिर इको में जो साइकिल होता है फूड चैन का वो सब क्या होंगे उसके सारे साइकिल टूट जाएंगे जिसके वजह से क्या होगा इकोसिस्टम जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और दूसरा देखिए क्या करते हैं हम लोग बेसिकली हॉट वाटर जो होता है उसको हम लोग डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्री एंड वेन एडेड टू वाटर बॉडीज लोअर्स इट्स डीओ कंटेंट जब भी हम इंडस्ट्रीज का जो वाटर बॉडीज होता है उसको हम हॉट वाटर होता है उसको हम लोग डालते हैं जब वाटर बॉडीज में तो डी कंटेंट को क्या करता है डिक्रीज कर देता है डिजोल्व ऑक्सीजन को ही डिजोल्व कर देता है नेक्स्ट कि ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो ह्यूमन पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन ही तो मेन सोर्स है ह्यूमन पे देखें तो बहुत से आ, मतलब इसमें से कुछ गैसेज बहुत हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं टॉक्सिक गैसेज निकलती टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से वाटर बर्न डिजीज होता है जैसे कि देखें जॉन डिस टाइफाइड एंड एम एम ओ बी एस सी ये सारे जो डिजीज़ हैं किसकी वजह से होते हैं बेसिकली वाटर पोल्यूशन की वजह से इसके वजह से एक और डिजीज होता है इटाई 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 जो डिजीज़ है उसको एक और नाम देते हैं ऑक डिजीज बेसिकली क्या है एक पेनफुल डिजीज़ है जो कि पॉन्स और जॉइंट्स में होता है नेक्स्ट जो है कि हजार हजार ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है अगर ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो जाए तो उससे नुकसान क्या होगा कि ह
फिर बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा एंड यूट्रोफिकेशन में उसमें यूट्रोफिकेशन बढ़ जाएगा तो ये जो सारी मतलब केमिकल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा वाटर पोल्यूशन का सो so, इसके लिए हमें क्या मेजर्स लेना चाहिए क्या कंट्रोल हम लोग के कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं पहला रेपेरियन बफर्स फिर दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सीवेज वाटर एंड द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट शुड भी डन बिफोर रिलीजिंग इट इन वाटर बॉडीज मतलब जो भी हम लोग इंडस्ट्री इंडस्ट्री से जो हम निकालते हैं वाटर को उसको क्या पहले हमको हमें उन्हें रिफाइन करना चाहिए या फिर उनको किसी भी तरह से इस तरह से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो उतना पोल्यूट ना हो वाटर में जाके फिर दूसरे क्या कि जो हम वाटर हॉट बॉडी इंडस्ट्रीज से निकलता है उसको डायरेक्ट हमें नहीं डालना चाहिए उसको कुछ कूल cool करना चाहिए फिर जाके उसको डालना चाहिए फिर दूसरा देखते उसके बाद से तो डोमेस्टिक क्लीनिंग इन टैंक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स विथ सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर शुड भी प्रोहिबिटेड ये सारे जो हैं ये हमें करना चाहिए क्लिन टैंक टैंक से उनको क्लीन करना चाहिए फिर स्टीम्स रिवर्स इन सबको पोल्यूशन से बचाना चाहिए फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स को भी रोकना चाहिए पोस्ट पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी रोकना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड इफेसियंट यूज ऑफ एनिमल्स रेसिड्यू एज फर्टिलाइजर सब ज़्यादा हमें एनिमल्स के जो बचे हुए रेसिड्यू बचे हुए जो बोल सकते हैं वेस्ट होते हैं उनकी हमें ज़्यादा यूज करना चाहिए एज ए फर्टिलाइजर्स नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है तो गवर्नमेंट का एक बेसिकली देखें तो गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान कब हुआ था नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान किस लिए है वाटर पोल्यूशन के लिए और दूसरा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ये दो इम्प्लीमेंट किए ताकि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइव लेक एंड वेटलैंड को हम क्या करें कंजर्व करें और मैनेज करें एंड ये जो हुआ देखे तो फेबरी टू में क्या हो गया मर्ज हो गया किसके साथ एन के साथ टू अंडरटेक वेरियस कंजर्वेशन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंटरसिपेशन डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर पोल्यूशन अवेटमेंट लाइक लेक ब्यूटिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब ये जो हमारा जब एन में इसको मर्ज किया गया तो ये जो सारे स्टेप्स है किस लिए किया गया कौन कौन से कंजर्वेटिव कंजर्वे कौन कौन से स्टेप्स को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पे सब दिया हुआ है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है दूसरा सॉइल पोल्यूशन कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है बेसिकली सॉइल पोल्यूशन क्या बोलेंगे कि जब कोई भी सब्सटेंस जो है हार्मफुल है और उसको सॉइल में ऐड कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें उल्टा इफेक्ट हो रहा है उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे सॉइल पोल्यूशन सो सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सब्सटांस टू द सॉइल विच एडवर्सली अफेक्ट फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जिसकी वजह से सॉइल में इफेक्ट होगा और सॉइल इफेक्ट होगा तो क्या होगा उसकी फट फट प्रोडक्टिविटी देखें तो वो डिक्रीज हो जाएगी कॉजेज क्या है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं ना बिना बहुत पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फिर जो डंपिंग ऑफ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा डंपिंग कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन जैसे हो रहा है यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हम लोग सॉइल को नुकसान पहुँचा रहे हैं फिगर में दिया हुआ है नेक्स्ट जो हमारा होता है कि इसके सोर्सेज क्या हैं तो पहला इंडस्ट्रियल सोर्सेज इंडस्ट्रियल सोर्सेज मतलब क्या है इट इंक्लूड्स इट्स इट इंक्लूड्स केमिकल्स सच एज मर्क्यूरी लीड कॉपर जिंक कैडियम कैडमियम साइनाइड एसिड्स लाइक एंड अल्कलीज ये जो सारे केमिकल्स हैं ये जब सारे इंडस्ट्रियल वेट्स से हम निकाल के लैंड पर फेंकते हैं या सॉइल पर तो ये क्या करते हैं लैंड की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुँच जाते हैं नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स तो जो भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स Um, अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर फॉरेस्टी बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए ये सारे भी क्या करते हैं हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं और सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है फर्टिलाइजर्स और मैन्यर का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसकी वजह से भी डिस्कार्डेड मटेरियल्स जैसे कि कॉन्क्रीट एसफल्ट रंग्स लेदर कैंस प्लास्टिक गैस ग्लास ये जो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि सॉइल में जाकर सॉइल पोल्यूशन करता है फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब जो और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो माइनिंग और न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं ये भी क्या करते हैं हमें सॉइल पोल्यूशन इस इन लोगों की वजह से सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा होता है इसके देखिए सॉइल पोल्यूशन के टाइप्स तो क्या एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन जो मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होता है फिर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल इफ्लूंट एंड सॉलिड वेस्ट आप समझ सकते हैं इससे भी कि जो इंडस्ट्रियल इफ्लूंट की वजह से हुआ है जो केमिकल्स और सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है जो भी सॉइल पोल्यूशन दैट इज़ नॉन एज पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड सॉइल वेस्ट नेक्स्ट है पोल्यूशन ड्यू
क्रॉप एल्स इंक्रीज सेलिनिटी डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन टैंक्स एंड रिजर्वर्स ये सारे क्या है एग्रीकल्चरल इफेक्ट दे रहा है हेल्थ पे देखें तो क्या डेंजरस केमिकल्स जो है अंडरग्राउंड वाटर में जाके क्या करते हैं बहुत नुकसान पहुँचाते हैं फिर बायो मैग्नीफिकेशन इसकी वजह से हो रहा है फिर देखें तो रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेज हो रहा है बायो मैग्नीफिकेशन आप और भी आगे बताऊँगी बेसिकली आप भी यहाँ पर उतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी सिंपली कि जो वेस्ट है वो ओशन या सी में जाते हैं और उसको कोई जो भी मेराइनिक मेराइन ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर लेता है तो वैसे ही रह जाता है फिर रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी रेडियो एक्टिव रेज होती है उनकी वजह से क्या होता है हेल्थ प्रॉब्लम होता है इन्वायरमेंट में क्या होगा कि रिड्यूज वेजिटेशन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा इनबैलेंस इन सोयल फोना एंड फ्लोरा में इम्बैलेंस हो जाएगा अर्बन एरियाज़ में क्या नुकसान होगा फॉरेस्ट मैन एंड रिलीज ऑफ गैसेज फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये सारे सोयल के प्रॉब्लम्स है इशूज़ है नेक्स्ट है क्या इसके कंट्रोल मेजर्स है सो रिड्यूसिंग केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज क्या करना चाहिए सबसे पहले जो भी हम यूज एक्सेसिव मात्रा में फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए एंड यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए जो बायोलॉजिकल है उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए फोर आर्ट्स का हमको सब ज़्यादा अब यूज़ करना चाहिए जैसे रिफ्यूज रिड्यूज री यूज एंड रिसाइकल ए फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन हमें करना चाहिए सोयल वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट एंड रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ एरियाज ये सारे हमें स्टेप्स लेना चाहिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक से वो है नॉइज पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन क्या कि मतलब सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ इट इज़ एन अनप्रेजेंट नॉइज क्रिएटेड बाई पीपल और मशीन मतलब क्या कि अनप्रेजेंट नॉइज मतलब आवाज़ जो कि पीपल और मशीन क्रिएट करते हैं इसकी वजह से क्या होता है एनोइंग होता है डिस्ट्रेक्टिंग होता है ये इंस्टिट्यूटिव होता है इंट्रूसिव होता है फिजिकली पेनफुल बहुत ज़्यादा हमें चिड़चिड़ापन होता है नॉइज पोल्यूशन की वजह से सो नॉइज पोल्यूशन का इसके सोर्स क्या क्या है रोड ट्रैफिक जो हो रहा है जेट प्लेन्स गारबेज ट्रक्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस लीफ ब्लावर्स एंड ब्लूम बॉक्सेज सो यहाँ पर देखिए कैसे हमें पोल्यूट करता है जो हमारा नेशनल नॉइज पोल्यूशन है देखते तो ये हमारा अगर देखते हैं साउंड क्योंकि साउंड की वजह से ही तो नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली होता है तो साउंड को किस में मेजर करते हैं डेसीबल्स में मेजर करते हैं डीबी में एंड इट इंक्रीज इसको मेजर किससे करते हैं ये तो पता चल गया डीबी में पर अगर ये देखें कि एक ही बार में अगर टेन डी इंक्रीज कर जाता है इसका मतलब क्या कि जो भी पहले लाउडनेस था उससे दो गुना हो जाएगा इट मीन्स एन इंक्रीज ऑफ अबाउट टेन डी इज अप्रॉक्सीमेटली डबल द इंक्रीज इन लाउडनेस नेक्स्ट है कि हमारा हमारे पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है सो नॉइज पोल्यूशन के नॉइज पोल्यूशन है इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन सो अनोयंस हो रहा है बहुत ज़्यादा फिर फिजिकल अफेक्ट हमारे फिजिकली हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं लॉस ऑफ हियरिंग होगा जैसे ईयरफोन लगा के सुनते हैं तो उसे क्या लॉस ऑफ हियरिंग होता है ह्यूमन परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा आवाज़ की वजह से इफेक्ट होता है स्लीपलेसनेस हो जाता है डैमेज ऑफ मेटेरियल्स जो है उनको नुकसान हो रही है कंट्रोल्स क्या सो देखें तो कंट्रोल एट और कंट्रोल एट सोर्स मतलब क्या सोर्स की बेसिस पे क्या कंट्रोल कर सकते हैं रिड्यूसिंग द नॉइज लेवल फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर्स मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा आवाज़ वाली ऑटोमोबाइल्स नहीं यूज़ करनी चाहिए फिर कंट्रोल ऑफ वाइब्रेशन प्रोहिबिशन ऑफ यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर इसको कम करना चाहिए या प्रोविजन करना चाहिए फिर सेलेक्शन एंड मैंटेनेंस ऑफ मशीनरी नेक्स्ट देखिए तो कंट्रोल इन द ट्रांसमिशन पाथ ये इसमें क्या होता है इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर्स डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करना चाहिए और देखिए तो लास्ट क्या है यूजिंग प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या जाएगा हियरिंग प्रोटेक्शन हमें सबसे ज़्यादा करना चाहिए एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉइज मेजरमेंट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस आर द नीड ऑफ द आवर मतलब कि हमें पीपुल को अवेयर करना चाहिए फिर जो भी नॉइज पोल्यूशन हो रहा है उनको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स हमें भी लेना चाहिए ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स आवाज़ करने वाले कम यूज़ करना चाहिए जो सारे हैं कंट्रोल्स मेजर्स हैं सो so, इतना रहते हैं थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से आपको जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं और